न्यूज सर्विसेज डिविजन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो प्रेजेंट मनी मैटर्स देश और लोगों के वित्त और अर्थव्यवस्था से जुड़ा कार्यक्रम अबाउट सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स बोरोइंग एंड टैक्सेशन हिंदी और इंग्लिश में सीधा प्रसारण ऑन आर डिजिटल प्लेटफॉर्म सुनना न भूलें हर रोज शाम चार बजकर पाँच मिनट ऐसी चार तीस तक मनी मैटर्स Good evening and welcome to the Saturday edition of Money Matters a financial literacy program on your official YouTube channel and other digital platforms a program in which we bring you information on personal finance like savings investments borrowings and taxation Today's topic is basics of investing in stocks part 2 You can send your queries regarding this topic on email id moneymatters.air at the rate gmail.com or you could write it on the comments section of the YouTube channel on which you are listening to Money Matters. My name is Rajesh Lake and my co-anchor in Hindi is Sonu Sood. धन्यवाद राजेश नमस्कार श्रोताओं मनी मैटर्स में आपका स्वागत है देश और लोगों के वित्त और अर्थव्यवस्था से जुड़े इस कार्यक्रम में हम रोज एक निर्धारित विषय पर अपनी चर्चा केंद्रित करते हैं आज का विषय है शेयरों में निवेश से जुड़े बुनियादी सुझाव भाग दो श्रोताओं इस कार्यक्रम में हम आपके प्रश्न भी शामिल करते हैं प्रश्न भेजने के लिए हमारा ई मेल है मनी आज के कार्यक्रम में हमारे साथ चर्चा करने के लिए आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ राजीव नागपाल राजीव नमस्कार स्वागत है थैंक्स राजीव जैसा कि हमने अपने श्रोताओं को बताया कि आज शेयरों में निवेश से जुड़े बुनियादी सुझाव का दूसरा भाग है पहले आप हमें कई बातें बता चुके हैं कि शेयरों में निवेश के लिए डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलें ब्रोकर का चुनाव सावधानी से करें अपने अकाउंट पर नियमित निगरानी रखें टिप्स पर ना जाए और सबसे बड़ी बात जो आपने कही थी कि इन्वेस्टर बने ट्रेडर नहीं तो अगर हम यहां से शुरू करें तो आप हमें बताएं कि इन्वेस्टिंग का बेसिक क्या है पैरामीटर Uh, let's uh, recap on uh, the part 1 and may i request you uh, if uh, you could uh, you know take us through as to what we have discussed so far see the in the first part what we discussed was that investing is all about investing in a business uh, we confuse it with investing in a stock price so when you are for example you are taking buying a stock of a bank you are taking exposure to what will happen to the banking sector and and you should be ready to uh, bear the fruits or face the issues of what you might face when there is an either an up move in the fundamentals or a downward spiral in the fundamentals of the banking sector so you invest in a business not in a stock price okay now the second part is that you when you are investing in a business you have to look at on two things one whether that business is going to grow hmm. second the quality of management which is running that business okay Because so before before we get into uh, management and evaluating the business is there any definition attributed to what is actually a business no see any activity which is supposed to which is done with the purpose of generating profit uh, that is business that, that essentially is business okay. so how do i invest in that business Uh, उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो कंपनी है जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं वो लिस्टेड होनी चाहिए स्टॉक एक्सचेंज पे जाकर सबसे पहली तो रिक्वायरमेंट सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि वो लिस्टेड होनी चाहिए वो बेसिक रिक्वायरमेंट है एक जो दूसरी चीज जो जब आप कंपनी देखें तो आप सबसे पहले देखेंगे कि वो बिजनेस जो है वो इंडिया में ग्रो करेगा या नहीं करेगा और वो ग्रो करेगा तो उसको ग्रो करने के जो फैक्टर्स हैं वो क्या है और उसकी ग्रोथ में जो इश्यूज आ सकते हैं वो क्या है so most important thing is that you should there are way figure out ke business ko evaluate kaise kara jaye agar aap dekhenge ke jo buniyadi zaruraton ke business hai like fmcg companies jinke product aap roz use karte hain agar aap unka un stocks ke 20 saal ke chart uta ke dekhenge to aapko lagega ke kuch bhi ho raha hai wo stocks perform karte hain so wo business hai दूसरा ऐसा आता है कि अब उस बिजनेस को कैसे देखें कि मैं पांच एक सेक्टर में मान लीजिए पांच कंपनीज हैं तो मैं उस पांच में से कौन सी को डिसाइड करूं मैं कि बिजनेस तो सभी वो कर रही हैं पर कौन एफिशिएंटली बिजनेस कर रहा है और कौन एफिशिएंटली बिजनेस नहीं कर रहा तो एफिशिएंटली बिजनेस कर रहा है 
उसमें आपके जो कैपिटल गेन्स भी ज्यादा होंगे एज अ डिविडेंड भी आपको रिटर्न आएगा और यू नो अगर स्टॉक लॉन्ग टर्म में आपका पैसा सुरक्षित भी रहेगा सो आप ये कह रहे हैं वैल्यूएट करने के लिए बिजनेस को हमको उनकी बैलेंस शीट्स वगैरह या एनुअल रिपोर्ट्स को समझना जरूरी है वाइल इवेल्युएटिंग द बिजनेसेस यस राजेश ये जरूरी है लेकिन uh, एक सच्चाई ये भी है कि ज्यादातर लोगों को बैलेंस शीट को इवेल्युएट करना या उनके नंबर नहीं आता है नहीं आता बिकॉज इट्स नॉट अ वेरी सिंपल थिंग टू डू सो हाउ डू आई इवेल्युएट सो आई लेट्स टेक राधर देन यू नो ऑफकोर्स इफ वन हैज द एबिलिटी टू एनालाइज बैलेंस शीट लुक एट रेशोज लुक एट दी यू नो ग्रोथ इन सेल्स ग्रोथ इन बॉटम लाइन वो बहुत बढ़िया बात है सबसे पहले तो अगर आपके पास वो है तो आप उसको देखें पर लेकिन देखिए जहां तक सिंपल ग्रोथ देखने की बात है वो तो कोई भी देख सकता है कि ये ये इतनी ग्रोथ हो रही है सेल्स में इतनी ग्रोथ हो रही प्रॉफिट में वो तो आप बेसिक नंबर देख लीजिए पर एक जो दूसरा पहलू है जो जरूरी है देखना और थोड़ा सा आसान है वो आपको एक नंबर जो देखना चाहिए कि वो बिजनेस में बिजनेस के दो आउटफ्लो होते हैं जो जो होते हैं एक पहला आउटफ्लो है कि उसने टैक्स कितना दिया okay. आप सेल्स फिगर फैक्ट ये है कि आप बैलेंस शीट के नंबर्स को मैनिपुलेट करना कोई बहुत बड़ी मुश्किल काम नहीं है बहुत सारी कंपनी आजकल पिछले दो साल में देखेंगे उनके फज हो जाते हैं वो फज होती थी एंड नाउ द स्केलेटन द कमिंग आउट आई मीन फॉलोइंग यू नो पीपल आर रियलाइजिंग कि इस कंपनी ने ये कर रखा था बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर नाउ रिफ्यूजिंग टू सेंड द बैलेंस शीट बिकॉज अब चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी लाइबिलिटी है कि वो उस बैलेंस शीट को अवॉइड करते हैं साइन करना जिसमें उनको लगता है कि वो पूरी कुछ प्रॉब्लम okay. आ सकती है तो कंपनी ने टैक्स कितना पे किया है First वो कहां से पता चलेगा वो आपको उसी जब अनाउंसमेंट क्वार्टर रिजल्ट अनाउंसमेंट भी आती है तो उसमें एक सिंपल नीचे लिखा होता है एनुअल okay. रिपोर्ट में लिखा होता है या अगर आप एनुअल रिपोर्ट के लिए कुछ दिनों बाद आती है तो जो एक्सचेंज पे जब कंपनी अपने रिजल्ट अनाउंस करती है तो एक फॉर्मेट में करती है उसमें आपको मालूम चल जाता है कि उसने टैक्स का कितना करा हुआ है क्योंकि सेल्स प्रॉफिट एक्स वाई जेड सारे नंबर मेनिपुलेट हो सकते हैं पर जो एक्चुअल कैश शॉर्ट फ्लो है उसको जो आपने गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं उसको तो नहीं करेंगे तो उसको तो आप नहीं करेंगे ना राइट तो अगर आप दिखा रहे हैं इतनी सेल्स बढ़ गई और आपका टैक्सेशन का एलिमेंट उतना नहीं बढ़ा तो सोचने की बात है इतनी सेल बढ़ गई प्रॉफिट भी बढ़ा होगा प्रॉफिट बढ़ गया तो क्या इन्होंने क्या करा कि टैक्स की लेबिलिटी क्यों नहीं बढ़ी ओके सो दैट इज वन थिंग एंड सेकेंडली जो दूसरा पहलू देखा जाता है वो देखा जाता है डिविडेंड दिया या नहीं दिया शेयर होल्डर को और लॉन्ग टर्म पीरियड एज अ माइनॉरिटी शेयर होल्डर आपका तो हक सर जो संवैधानिक हक है आप कहें उसे वो ये है कि अगर कंपनी ने अनाउंस कराया वो डिविडेंड देगी तो वो आपको एक सर्टन अमाउंट जो रिकॉर्ड डेट होती है उसके बाद वो डिविडेंड आपके अकाउंट में आ जाए तो कंपनी कमाने के बाद कितना पैसा अपने माइनॉरिटी शेयर होल्डर के साथ शेयर करती है सी देखिए जो बिजनेस अच्छा है वो रेगुलर पैसा कमाएगा रेगुलर पैसा कमाएगा कैश जनरेशन होगी तो वो अपने जो निवेशक है उनको वापस पैसा देगा Okay. क्योंकि आपने उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करा है तो किस लिए कर रहा इसलिए ना कि आप जो प्रॉफिट में होगा आप उसका एक भाग आपको मिलेगा तो डिविडेंड कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी क्या है वो कितना अपनी टोटल इनकम का आ, कितना परसेंटेज जो है वो एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है ओके okay, और बिजनेस को इवेल्युएट करने के लिए एक और जो टर्म काफी सुनने में आती है वो है लेवरेज ये कितना इम्पोर्टेंट है कि कितने ऋण लिए हैं कंपनी ने ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि देखिए एंड स्पेशली अगर लिवरेज कंपनीज हैं और इंटरेस्ट रेट बढ़ने लग गए तो वो उनके लिए इशू हो जाता है उनको सर्विस करना कई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज ने 2008-9 में ज्यादा छह सात में बहुत ज्यादा लोन ले लिए थे फॉरेन लोन ले लिए थे उसके बाद इनके होप के जो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएंगे उसमें कुछ इशू आ गया इसलिए वो उसके बाद ग्लोबल स्लो डाउन आ गया और डोमेस्टिक रीजन हो गए जिसकी वजह से वो नहीं उसको सर्विस कर पाए तो लिवरेज इज ऑफ कोर्स इज अ देखिये लिवरेज लिवरेज कितनी है सेल्स ग्रोथ कितनी है uh, ये थोड़ा सा मुश मैंने इस जैसे कहा कि बैलेंस शीट से आपको मिलेगा अगर आपको लिवरेज देखने है तो आपको Uh, जैसे हमारे आम श्रोता के लिए अगर आप लिवरेज जो टर्म है उसको uh, उसका थोड़ा सा एक सरल शब्द में डेट कितना अगर मान लीजिए कंपनी के पास सौ uh, करोड़ रुपए है और उनका अपना पैसा विच इज द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी सौ करोड़ रुपए पर उनको जो प्रोजेक्ट करना है उसके लिए उनको चार सौ करोड़ रुपए की जरूरत है लगाने के लिए तो वो तीन करोड़ रुपए कहीं से लाएंगे 
या तो अपने निवेशकों से राइट इशू या किसी और इशू के थ्रू करें या प्रमोटर डालें या वो बैंक को सुधार ले सकते हैं बैंक अपना प्रोजेक्ट अप्रेस करके उन्हें दे देंगे कि आप कि ये आपका प्रोजेक्ट उनको अगर ठीक लगेगा तो देंगे सो जो अमाउंट ऑफ लोन है जो डेट कंपनी ने लिया हुआ है उसको कहते हैं कितनी कितनी लिवरेज है कितने यू नो और इसको अगर बैलेंस शीट के थ्रू देखना चाहेंगे या बाकी स्टॉक एक्सचेंजेस की साइड पे देखना चाहेंगे बहुत बहुत सारी साइड्स हैं जहां पे आप देख सकते हैं कि डेट इक्विटी रेशो कितनी है कितना वो कितनी लिवरेज है और एक और होती है इंटरेस्ट कवर रेशो तो पर वो बहुत वो चीजें हैं जिसके लिए आपको थोड़ा सा बैलेंस शीट क्या है कहां से नंबर ढूंढने वो सब आना चाहिए मैं ये मान के चलता हूं कि ये ये जो तरीका है वो थोड़ा सा मुश्किल है और क्योंकि मुश्किल है मेहनत करनी होती है तो बहुत लोग करते नहीं टू सिंप्लीफाई थिंग्स व्हाट यू हैव जस्ट सेड इज दैट वाइल इन्वेस्टिंग इन एनी बिजनेस प्लीज पे अटेंशन टू हाउ मच टैक्स दे हैव पेड टू द गवर्नमेंट आल्सो व्हाट इज द डिविडेंड पॉलिसी और हाउ मच डिविडेंड दे हैव पेड एंड ऑल्सो थर्ड पॉइंट इन्वेस्टिंग विद बोरोड मनी एज अ वे टू एम्पलीफाई पोटेंशियल गेन्स व्हिच इज लेवरेज लुक एट द रिस्क that are involved in that business that yes. is the fourth part i am coming yes. to now and uh, if you would like to evaluate further on that uh, elaborate further on that as to how should the investment gauge the risks involved in that business now uh, to gauge what are the risks to the investment is to to the businesses you have to figure out what what exactly whose demand that business is trying to uh, meet what are the risk to that business suppose let's say there are now now these days uh, to simplest example is uh, there used to be a company called kodak which used to be a camera company now when cell phone came came in yeah. kodak lost his business because there was no use of cameras people stopped buying cameras you know cell phone became uh, the the preferred way of taking a photograph pictures then there was a time if you remember we used to use floppy disk mm-hmm. you know we used to insert the floppy disk into computers the storage uh, then the then came you know cds used to be used as a storage mechanism for your data then now you have cloud so you don't have to go anywhere you don't so have it's to a buy a dynamic any. situation yes so you have the risk risk is that the product which a company is making may become obsolete because technology is going to uh create issue for the survival of that product the the use of that product is going to see a dramatic downfall which happened in the case of camera scope being the example second is whether the uh, other part is that risk of uh, that some other competitor coming in which is a better competitor which is a product risk which is the risk that a company whether that company is able to will be able to manage if a new other product comes in that is a risk to the business above all the risk is that who is managing the business how do you define if there is a change in management whether the new management which comes in will be able to follow a policy which ensures the growth of the business so and there are many risk like you know like businesses which are dependent on oil where oil is the raw material if there is a rise in price of oil all those businesses come under pressure तो राजीव अगर आप इवेल्युएशन सारे जो आपने पैरामीटर्स ने खूबसूरती से बताए हैं कि कितने पहलू हैं जिन पर रिस्क हो सकते हैं कंपनी को आपने पूरा इवेल्युएशन किया और आपको लगा कि कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं आने वाले लेट से पांच या दस वर्ष में उसके बाद क्या एक उसका जो स्टॉक प्राइस है उसको भी आपको देखना पड़ेगा कि ऑलरेडी अगर प्राइस बहुत ज्यादा है और उसमें कितना आगे बढ़ने का स्कोप है ये भी एक मेजर फैक्टर होता है डिसीजन लेते टाइम ये देखिए प्राइस जो हम लोग देखते हैं वो हम लोग देखते हैं इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू अगर देखिए जैसे मैं बताता हूं कि लोग क्या सोचते हैं अरे मेरे को शेयर चाहिए जो पचास रूपये का हो और कम प्राइस का हो और जो हजार रूपये का अगर आप किसी को कह दें कि शेयर है ये अच्छी कंपनी है इसके शेयर ले लीजिए उस वो आप दूसरा क्वेश्चन आता है वो कितने का अगर आप उसे कह देंगे ये पांच सौ का या छह सौ का तो पहला क्वेश्चन ये होता है मुझे सस्ता शेयर बताइए शेयर एब्सोल्यूट प्राइस से सस्ता या महंगा नहीं होता शेयर सस्ता या महंगा होता है एब्सोल्यूट कंपनी की वैल्यू से विच इज द मार्केट कैपिटलाइजेशन दी एक तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है दूसरा एंटरप्राइज वैल्यू कितनी है तो एब्सोल्यूट प्राइस को देखना एक गलत है वो मिराज क्रिएट करता है काफी लोग होते हैं अगर आप देखेंगे 
पेनी स्टॉक्स जो है उसमें बहुत ट्रेडिंग होती वो कभी नहीं करनी चाहिए वो एप्स वो सस्ता था सस्ता है और सस्ता रहेगा और शायद कुछ दिनों बाद रहेगा ही नहीं तो आप उसकी वैल्यूएशन देखें तो क्या प्राइस लास्ट फैक्टर है सबसे पहले वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी एब्सोल्यूट प्राइस जो है वो लास्ट फैक्टर है आपको देखने पड़ती है कि उसकी वैल्यूएशन क्या है अब एक उस वैल्यूएशन में एक और चीज है कि एक ये और एक कंसेप्ट है कि जो हाई पी स्टॉक है उसको नहीं लेना हाई पी ये देखना पड़ेगा उसे हाई पी मिल क्यों रही है क्या प्राइस जो है वो फ्यूचर ग्रोथ के लिए उसे हाई पी मिल रही है या उस टाइम पे उसे हाई पी इसलिए मिल रही है कि वैसा कोई स्टॉक नहीं है और वो क्षेत्र लगता है कि बहुत अच्छा करेगा आने वाले दिनों में जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ एक टाइम में सन दो में अगर आप आईटी में थे तो ऑन एन एवरेज पचास पचपन साठ सौ की पी मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी उन कंपनीज को भी जिनके फंडामेंटल वो जस्टिफाई नहीं करते थे ओवरऑल और जिन कंपनियों की जो बड़ी कंपनियां थी उनकी पी उससे भी ज्यादा थी ओवरऑल पीरियड ऑफ टाइम उस क्षेत्र में से आज मेरे ख्याल से दो या तीन कंपनियां हैं जो अपने उस भाव से ऊपर है जो दो में Okay, Rajiv, we'll be taking a short commercial break, and when we come back, uh, listeners, uh, stay tuned because we will be asking Rajiv where can we get all the information that he is talking about. From where can we gather the information on the companies that uh, we are uh, talking about in investing? You're listening to Money Matters on our News on AIR official YouTube channel. You may ask questions in the comment section of the YouTube channel. or through our email id moneymatters.air@gmail.com मनी मैथर्स में आपका फिर स्वागत है श्रोताओं हम आपको बता दें कि कल के कार्यक्रम में हमारी चर्चा का विषय रहेगा राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नैम और आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वे है शेयरों में निवेश के बुनियादी तथ्य भाग दो तो हम बात कर रहे थे अभी पीई की आप बात कर रहे थे आपने काफी बार ये टर्म मेंशन किया जरा आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं हमारे श्रोताओं के लिए क्या है एग्जैक्टली प्राइस अर्निंग मल्टीपल रेशो ये सबसे सिंपल पैरामीटर है जो आपको जब भी आप किसी अखबार में भी देखेंगे जो अब तो खैर बहुत ज्यादा अखबार वो स्टॉक कोट पब्लिश भी नहीं करते या कहीं भी अगर आप देखेंगे वेबसाइट पे एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे प्राइस अर्निंग मल्टीपल लिखा होता है कि उस कंपनी को कितनी वैल्यूएशन मिल रही है कितने टाइम उसको डिस्काउंटिंग मिल रही है उसकी प्राइस को उसकी अर्निंग्स को कितने टाइम वैल्यू करा जा रहा है बट इसमें एक चीज देखिए जब वैल्यू करते हैं तो उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो क्वांटिटेटिव है कुछ क्वालिटेटिव है ये जरूरी नहीं होता कि जो कंपनी मान लीजिए एक नॉर्मल एक दिमाग में एक चीज बनी हुई है कि मान लीजिए कि जब भी दस से नीचे है तो स्टॉक अच्छा है बट फैक्ट ये है कि अगर बिजनेस अच्छा है और काफी साल पुराना है तो अगर आप देखेंगे हिस्टोरिकली उसे हमेशा हाई वैल्यूएशन मिली है क्योंकि एक अच्छे बिजनेस के पेपर की डिमांड ज्यादा रहती है क्योंकि उसके बिजनेस में सर्टेनिटी होती है तो आप किसी भी बिजनेस को जैसे मान लीजिए एफएमसीजी कंपनीज को अगर आप देखेंगे जो एमएनसीज एफएमसीजी कंपनीज है उन्हें हमेशा प्रीमियम मिला है टू दी ओवरऑल स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन अगर मान लीजिए पंद्रह का पी सेंसेक्स का चल रहा है शायद उनका अट्ठाईस चल रहा होगा वो भी एक्सेप्टेबल था वो भी एक्सेप्टेबल आज भी था आज भी है वही सिचुएशन आज से पंद्रह साल पहले आज से बीस साल पहले भी हुई थी शायद उससे पच्चीस साल पहले भी हुई थी कि वो कंपनियां हमेशा सेंसेक्स से ऊपर वैल्यूएशन पे ट्रेड करती थी और तब भी ये कहा जाता वो तब भी अगर आप नंबर्स के हिसाब से आएंगे तो वो एक्सपेंसिव दिखेंगी बट फैक्ट ये है कि आज भी वो एक्सपेंसिव है आज भी वो एब्सोल्यूट टर्म भी प्राइसेस जो है वो काफी ऊपर है वो अपने इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड जो है अपने शेयर होल्डर्स को काफी रिटर्न दे चुकी है सी फाइनली आपको आपने शेयर किस लिए लिया था आपने शेयर इसलिए लिया था कि आपको प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा कैपिटल गेन जो है वो एक इंसिडेंटल चीज है वो गारंटीड चीज नहीं है हम भागते सब मार्केट में कैपिटल गेन के लिए है पर एसेंशियली तो आपको डिविडेंड देखना है ओके okay. तो so, जो आप कह so, रहे हैं कि टैक्सेस डिविडेंड्स डेट रेशियो ये कैसे जैसे राजेश कह रहे थे कहाँ देखें कैसे पता करें कंपनी का क्या रहा है ट्रैक रिकॉर्ड देखिए मोस्ट ऑफ आज की डेट में जिस जिस तरीके से हमारे जो रेगुलेशन uh, फॉर्म हो सकते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी जगह है कि आप जाए और बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है मैं ये नहीं कहूंगा रेशोज वगैरह तो नहीं मिलती है वहां पर लेकिन अगर आप जाए तो uh, 
आप देख सकते हैं एक्सचेंज की वेबसाइट के ऊपर जाकर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ जो रिजल्ट्स आते हैं क्वार्टरली और एनुअल फॉर्मेट में या अगर आप आज के डेट में गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी साइट हैं जहां आप जाके जाके देख सकते हैं आप जाके ईटी मार्केट डॉट कॉम पर जाइए आपको वहां पर बहुत सारी कंपनीज के बारे में डिटेल रेशोज क्या है कैसी उनकी परफॉर्मेंस है कैसा वो जो भी मैंने फैक्टर्स कहे उनकी डेट लेवल्स क्या हैं उनके कम हैं या ज्यादा हैं उनकी सेल्स ग्रोथ क्या है आपको सारी वो इन्फॉर्मेशन उस जगह पे मिल जाएगी ओके वैल्यू वैल्यूएटिंग द इन्वेस्टमेंट इन द कंपनीज हाउ इम्पोर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड द मैनेजमेंट बिहाइंड दम दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ओके सी एट द एंड ऑफ द डे द मैनेजमेंट इन एफिशियंट वो अच्छे बिजनेस को भी खराब कर देगा बिल्कुल या इनकॉम्पिटेंट है चल रहा है आप देखिए कई फैमिली बन रन बिजनेस जो थे वो काफी साल अच्छे चले पर जब एक जनरेशनल शिफ्ट हुआ तो उनमें से कई बिजनेसेस थे जो अच्छे बिल्कुल खत्म हो गए तो मैनेजमेंट इज दी की बिकॉज बिजनेस ग्रो तभी करेगा जब जो उसको चलाने वाला है वो अच्छा है मैं जो द रीजन वाई एम सींग डिविडेंट और आप टैक्स देखें जो अच्छा और एफिशियंट मैनेजमेंट होगा जो प्रमोटर अच्छे होंगे वो ये चीज करेंगे कि जो मेरे स्टैचुरी ड्यूज हैं जो टैक्सेस हैं मैं उन्हें टाइम पे पे करूं उनको और जो मेरे शेयर जो मेरे निवेशक हैं मैं उनके लिए उनको जो उनका जायज हक है मैं उनको दूं ताकि वेल्थ क्रिएशन हो तो हाउ डू आई एवेल्युएट इवन द मैनेजमेंट फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम दन द बोर्ड ऑफ अ कंपनी एंड समबडी सीज माई नेम देर माई इंसिडेंट्स आर मोर इम्पोर्टेंट दैट ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस यूर एबिलिटी वेदर यू हैव ग्रोन द बिजनेस इन पास्ट सी इफ यू लुक एट देर आर वेरी टेल टेन साइंस ऑफ अ मैनेजमेंट विच इज नॉट गुड अगर आप पढ़ेंगे तो वो अगर अपने एनुअल रिपोर्ट में अगर उनकी पहले पन्ने को ही पढ़ लें मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस को तो वो सारी ग्लोबल बातें करते हैं ये हो रहा है वो हो रहा है वो अपने बिजनेस के बारे में बात ही नहीं करते To understand, to make a distinction between a good and bad management, as I said, अगर आप 10 साल का track record देखेंगे तो आप देख लीजिए उस 10 साल में उसने कितनी बार dividend दिया कितनी बार dividend नहीं दिया उसने tax दिया नहीं दिया sales कितनी grow करी है आप उसकी industry से देख लीजिए कि क्या उनकी जो industry grow कर रही थी वो उससे ज्यादा कर रहे थे और आपको एक idea लग जाता है जब आप उसके उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा जाके उस अगर आप डीप रिसर्च करना चाहते हैं और आप एक लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा कष्ट करना so, पड़ेगा सो वट एवर मिशन विजन दैट दे मे बी राइटिंग अबाउट देम सेल्स इफ दे आर इम्प्लीमेंटिंग ऑन दैट एक्जैक्टली इट्स इम्प्लीमेंटेशन विच इज द की विच इज द की और राइट वट वट रोल डज द टाइम फ्रेम प्ले इन द इन्वेस्टमेंट इट इज इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर सिंपल रीजन दैट सी वन शुड नॉट एज्यूम दैट the business don't grow overnight business right. grow through a process and and a process takes time if a company is set up a new plan the product will take time for acceptance when it's a new product it will take time for getting accepted in the market although so you have to give time to your investing investment you have done and the other part basic of investing is that please don't start investing just because you know we every day we hear oh index is touching all time high so you should invest no even when investing if you are investing in a company you should invest even if index is not touching high because you see, look at what happens if infosys the business of infosys is not affected by what happens to nifty the index or sensex it hap- it is more important for Nif- uh, infosys to grow not to grow what happens to the us economy so if you are uh, looking to invest in uh in infosys or tcs please look at what's happening to the factors which if affect them don't look at index ke aaj index badh gaya aur mujhe share mein paisa laga to main infosys le le lo nahi infosys aap isliye lijiye kyunki us economy is doing well unka business wahan se aata hai and they have a track record of getting good amount of you have to be smart there. about uh, investments also you have, you to, have be patient. to be you, you, and you have to be patient and another thing is you don't you have to keep your greed under control yeah And eyes and ears open. Yes. कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है आप आए राजीव हमारे श्रोताओं को उपयोगी जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बिफोर वी कैन रिमाइंडर ऑन टुमोरोज टॉपिक ऑफ डिस्कशन एंड इट इज गोइंग टू बी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नैम एंड दैट्स ऑल वी हैव इन टूडेज एडिशन ऑफ मनी मैटर्स टिल टुमोरो इट्स गुड बाय